Exato a hora. Mevitsi Romşen Turkulu Atıçı. Ne arıyorsun burada? Şimdi... ...bu silahları sana ben vermedim. Adamlarınla beraber silahları boşaltıyorsun. Sonra benden özür diliyorsun. Mevzu kapanıyor. Bu kadar mı geldin? Arkanda kimse yok mu? Nasıl durduracaksın beni? Benden özür diliyorsun. Mevzu kapanıyor. Peki. Benim buna ihtiyacım yok. Ne? Diyorum ki. Ben ne yapacaksam senin silahınla yapacağım. Nasıl olacakmış o? Göstereyim. On. Şey yapan adamın sevdiği de seveni de olmamalı. Babamdan öğrendiğim beş kuralın ilki bu. Arga Ketoes, yapma. Arga Ketoes. Var mı diyeceğim bir şey? Ne istersen yaparım. Ne istersen yaparım. Yanlış. Sık diyecektin. Sık diyecektin. Yalvarmayacaktın. Ama sen korktun. Ölümden korkan adama güven olmaz. Bu da ikinci ders.
Buyur babam. Çok oldu herhalde siz de buraya gelmeydi. Uzun zamandır gelmesek de her şeyden haberimiz var çok şükür. Öyledir tabii. Doğrudur. Bu adamlar da yeni çıktı ya böyle. Yani bizim yapacağımız teslimat biraz aksayınca işte hemen girmişler araya. Bu Gürcülere gidecek malları da bunlardan almış Zübeyir. Uzun zamandır gelmesek de her şeyden haberimiz var çok şükür. Bay Bars Bey sizinle gelmemi durumu anlatayım diye istedi sandım da ben o yüzden şey yaptım yani. Yok. Babam benimle gelmeni o yüzden istemedi. Tanışalım diye istedi. Tanıştık ya zaten restoranda tanışmadık mı? Daha tanışmadık. Geldiler mi? Evet Kılıç Bey. Tek başımıza mı gireceğiz? Hayır. Ne biçim herif lan bu? Siz yeni anlaşmalar yapmışsın. Vaktinde teslimat yapmadınız. Biz de özümüze yeni tedarikçi bulduk. <gülüyor> Kim sensin arkanızdan iş çevirdiği falan yok. Ben seninle konuşmuyorum. Zübeyir, senin anlaşman benimle. Ben anlaşma bitti demeden bitmez. Şimdi gönder bunu gitsin. Geç kaldın. Biz mevzuyu kapattık. On. Dokuz. Sekiz. Ben şimdi size müsaade mi Kılıç Bey? Yedi. edebiliriz. Yarın gelir, mallarını alırsın. Zübeyir.
İşte şimdi tanıştık. Ben Kılıç. Şahin. Kılıç ben. Çetin'in yanında bir adamı var. Takip edildiğini fark ettiler. Çetin fark etmiştir. Ama onu istemiyorum zaten ben. Onun ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Çetin'e çaktırmadan o yanındaki Ekrem midir nedir? Alın gelin onu bana. Selamın aleyküm Ekrem. Anlat lütfen seni dinliyorum. Konuş. Ekrem. Hayırdır? Çetin'e gelince her bir anlatmayı biliyorsun. Bizim karşımızda mı susuyorsun? Ben Çetin Bey'e çalışırım. Onu biliyoruz. O yüzden buradasın. Şimdi lütfen anlat. Benim o şerefsiz baba bir ana ayrı kardeşim ne diyor? Ne işler karıştırıyor? Konuşmayacağım diyorsun. Sana bir soru soracağım Ekrem. Biz şu an neredeyiz? Senin apartmanın kazan dairesindeyiz. İki kat yukarıda karın var. Öğrendim. Çocuğun yokmuş. Ama hasta yaşlı bir anan varmış. Karın da ona bakıyormuş. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz neden seni başka bir yerde tutmuyoruz da burada tutuyoruz? Ben neden seninle başka bir yerde konuşmuyorum da burada konuşuyorum anladın mı? Anladın. Eğer o şerefsiz Çetin'in yaptıklarını tatlı tatlı anlatırsan yalnızca seni öldürürüm. Anlatmazsan seni yaşatır onları öldürürüm. Karar senin. Şahin araştırmamı istemişti en son. Neden? Azade Hanım onun öldürdüğünü anlayınca şüphelendi. Baybars Bey'in güvenini kazanmak için... ...bir iş çeviriyor olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ilgi ve dikkatle seni dinlemeye devam ediyorum. Lütfen. Bir an evvel o Şahin meselesini halledin. Gerisi bende. Bu Çetin'in sorduğu cevapları da ben alacağım. Anlaşıldı mı? Araştırmaya başladık Kılıç Bey. İyi. Ne yaparsanız yapın. Önce benim haberim olacak. Babamdan önce bile benim haberim olacak. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş buldum. Ha, bu yüzünü şeytan görsün dediğin kılıç. Neyse kavuştu. Gel. Şimdi benim de ikramım olacak. O zaman... Kılıç ben. Tahir ile ilgili aşamamızı tamamladık Kılıç Bey. Bay Bars Bey'in henüz bilgisi yok. Sizi bekliyoruz. Tamam. Geliyorum. Ne duruyorsunuz lan sap gibi? Bir işi getirin bana. Bu saatte mi başlıyorsun içmeye? Bazen... ...ziyaret edeceğinizi bilseydim daha erken gelirdim. Bizzat gelmek istedim. Bir şey mi oldu?
ben sana güvenmiyorum. Sen de bunun farkındasın. Çetin! Azade'nin ölümünden dolayı... ...seni suçluyormuş. O yüzden de... ...seni soruşturmaya başlamış. Benim bu işle... Ben yalan sevmem. Ben yalan söylemem. Ben yalan söyleyeni de sevmem. Korkak olur çünkü. Ben niyetimi de saklamam. Ne yapacaksam ayan beyan yaparım. Benle ne alakası var bunların? Bil istedim. Haberin olsun. Ben seni soruşturdum. Bu baskınların yapıldığı gecelerin kamera kayıtlarına ulaştım. Kimi kapatılmış, kimine de Çetin Efendi benden evvel ulaşmış. Onlarda da seninle ilgili bir bilgi yok. Çünkü ben bir şey yapmadım. Bu o demek değil. Bu ne demek biliyor musun? Bu sen bir şey yaptıysan da benim henüz haberim yok demek. O yüzden bir daha soruyorum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Akşama teslimat var Şahin. Beni sen alacaksın. Unutma. Ne bıçakta? Ne ayak bu? Sen kal burada. Ben az nefes alacağım. Tamam mı? Bak Mesutlar burayı tertemiz etti. Hiçbir şey olmamış gibi tertemiz tamam. Seninkiler de geldi. Sen inceden adamı buraya getir. Tamam. Tamam eyvallah. Bak Şahin. Ha? Sakın bir yapma tamam mı abicim? Bak bu dava ayrı. Seninle Kartal'ın arasındaki dava ayrı. Unutma tamam. Siz beni satmayacaksınız ben de sizi. Teslimat için gel demiştiniz. Gideriz gideriz. Acelesi yok. Sen önce şu içerideki arkadaşa bir baksana. Çok enteresan şeyler anlatıyor. de saklamam. Şimdi 
var mı diyeceğin bir şey. Sık. Sık sana lan! Sık! Sen ölümden korkmuyorsun. Hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Ama beni yaşatırsan ben de seni yaşatırım.